experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. அவங்க வேளாளர்ங்கிற பேரை யூஸ் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு என்ன சார் பிரச்சனை எங்கள் தரப்பு நியாயம் என்ன அப்படின்னா பொய் வரலாறு பேசாதீங்க நீங்கள் உளவு பார்த்தாலே வேளாளர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வேளாளர் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஜாதியை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே இருக்காது இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா சமூகமும் உளவு பார்த்தாங்க அப்போ ஏன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்கு மட்டும் வேளாளர் அப்படிங்கிற பேர் இருக்கு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா உழவு நாங்க பாக்குறோம் அதனால நாங்க வேளாளர் ஆதி காலத்துல இருக்கக்கூடிய உழவர் எல்லாமே நான் தான் கிளைம் பண்றாங்க இது எப்படி வரலாட்டுல வந்து சரியான பார்வையா இருக்கும் அரும்பத ஒரு ஆசிரியரா இருக்கட்டும் அடியாருக்கு நல்லாரா இருக்கட்டும் இவங்க வந்து தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காங்க பல்லர் அப்படிங்கிற சொல்ல வந்து விளைஞர் அப்படின்னு தான் குறிச்சிருக்காங்க தலைமுறை வந்து உளுகுடி வேளாளர்னு பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்ப இதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும் பத்தாம் நூற்றாண்டு பதினோராம் நூற்றாண்டுல அவங்க வந்து உழவை மையப்படுத்தி இயங்கவில்லை வேளாளர் அப்படிங்கிறவங்க தனியா இருந்திருக்காங்க அப்ப இதுவும் வேற அது வேறங்கிறது இதுல இருந்தே நம்ம தெளிவா சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம உளுகுடி பறையர்னு கல்வெட்டு கிடைக்கும் உளுகுடி பல்லர்னு எந்த ஒரு கல்வெட்டும் இது வரைக்கும் கிடைக்கல நாயக்கர் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் இவங்க வந்து தங்களை உழவர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்துட்டு உழவு பார்த்தா வேளாளர்னு இவங்களே புத்தகம் எழுதுறாங்க புத்தகமும் எழுதிட்டு அதை வந்து இங்க தமிழ் தேசியம்ங்கிற கான்செப்ட்ல வந்து இதுதான் தமிழர் வரலாறுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பரப்புறாங்க கோவில் சாசனம் எண் எண்ணூத்தி மூணு திருமலை நாயக்கர் காலத்துல வந்து இவங்க கோவில் உரிமை வாங்கியிருப்பாங்க இதுதான் இன்னைக்கு வந்து அந்த சித்திரை கொடை திருவிழான்னு சொல்லிட்டு இன்ன வரைக்கும் வந்து பின்பற்றிட்டு வராங்க ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் தான் வந்து இதை கொண்டாடுறோம் ஆதி காலத்துலேருந்தே நாங்கள் கொண்டாடுறோன்னு பேசுகிறாங்க திருமலை நாயக்கர் காலத்தில் தான் வந்து இந்த சமூக மக்களை வச்சு வச்சு தெப்ப குளம் கட்டுறாங்க இவங்க தான் பாண்டியர் இவங்கள தான் வீழ்த்திருக்காங்கன்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குமா சொல் வழக்கில் வந்து நீ எந்த வேளாளர் எங்கேருந்து வராங்கும் போது நாங்கள் பாண்டிய நாட்டிலேருந்து வரோம் நாங்கள் சைவ வேளாளர் நாங்கள் கார்காத்த வேளாளர் இது வந்து தொழில் சார்ந்து சமயம் சார்ந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் வந்து இது பிரிக்கப்பட்டிருக்கு பேச்சு வழக்கில் இதை நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் வெள்ளக்காரன் காலத்தில் வரைக்கும் நம்மள வேளாளர் அப்படின்னு தான் குறிச்சிருக்கோம் பாப்புலேஷன் அப்படி தான் எடுத்திருக்கான் இங்கே நமக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த உட்பிரிவெல்லாம் வந்து வெளியே கொண்டு வந்து வேளாளர்களுடைய பாப்புலேஷனை கம்மியாக்குறதுக்காகவே இதை திட்டமிட்டே செஞ்சுருக்காங்கன்னு தான் நமக்கு தெரியுது இப்போ இவங்களே வந்து இந்த புத்தகத்திலேயே எழுதி வச்சிருப்பாங்க என்ன எழுதி வச்சிருப்பாங்கன்னா வெள்ளாளர் அப்படிங்கிறது வந்து பேச்சு வழக்கு வேளாளர் அப்படிங்கிறது உரைநடை வழக்கு இது ஒரு சென்டென்ஸ் ஓகே இன்னொரு சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னா கல்வெட்டில் இருக்கக்கூடிய வேளாளர் வேற சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய வேளாளர் வேற ஏரணின் அடிப்படையில் இந்த பாயிண்ட் புரியுது அவங்களுக்கு வெள்ளாளருங்கிறது பேச்சு வழக்கு உரைநடையில் வேளாளர்னு எழுதுறாங்க அவ்வளோதான் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் என்னோட தமிழர் அரசியல் கார்த்திக் பாலாறு இணைந்துள்ளார் வணக்கம் சார் வணக்கங்க ஒரு கான்ட்ரவர்சியான டாபிக் அந்த டாப்பிக்காக தான் இன்னைக்கு பேச போகிறோம் ஆரம்பம் முதலே இந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் என்னும் பேர் வந்து ரொம்ப காலமாக சர்ச்சையில் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதை வந்து வேளாளர் தரப்பு மிக கடுமையாக எதிர்க்கிறீங்க அவங்களுக்கும் சில சங்ககால சான்று கல்வெட்டு சான்றெல்லாம் அவங்களுக்கும் இருக்குது அந்த வகையில் நாங்களும் வேளாளர் தான் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வேளாளருங்கிற பேரை யூஸ் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு என்ன சார் பிரச்சனை இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னால் தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் நான் வந்து இப்போ பொதுவாக வந்து வேளாளர்கள் வந்து எந்த சமூகத்தையும் கால் புணர்ச்சியோடையோ நீ பெரியவன் நான் பெரியவன் அந்த மாதிரி கான்செப்டே இதில் கிடையாது சரி இதில் எங்கள் தரப்பு நியாயம் என்ன அப்படின்னா பொய் வரலாறு பேசாதீங்க அதாவது ஒருவருடைய வரலாறை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து அதுன்னு சொல்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யாதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு வரலாற்று ரீதியாக தான் நம்ம பேசுகிறோமே தவிர்த்து தமிழர் வரலாறை அழிக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சி நடக்குது அது வந்து நடக்கக்கூடாது தமிழர் வரலாறுகள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் தமிழர் வரலாறுகள் எக்காரணத்தை கொண்டும் திரிபடையக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இப்போ நாங்கள் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி சரிங்களா இப்போ இப்போ பல்லர் சமூகத்து மக்கள் வந்து தங்களை வேளாளர் அப்படின்னு எதன் அடிப்படையில் சொல்கிறாங்க உங்கள் 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 பார்வையில் எப்படி சொல்லுவீங்க ஹன்ஸ்ராஜ்வர்மா கமிட்டி அறிக்கை அவங்களை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க சரி அந்த ஹன்ஸ்ராஜ்வர்மா கமிட்டி இப்போ அதை நம்ம கடைசிக்கு வருவோம் அவங்க தங்களை வேளாளர் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது அவங்க வேளாண்மை தொழில் செஞ்சுருக்காங்க அதனால் நாங்களும் வேளாளருங்கிற ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க அது உண்மைதானே அதாவது இதுதான் இவங்க வந்து அந்த பொய்யான வரலாறுகளுக்கு அடித்தளமே இதுதான் அதாவது உழவு பார்த்தாலே வேளாளர் அப்படின்னு சொல்கிறது உழவு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பொதுவான சொல் சரி நீங்கள் உழவு பார்த்தாலே வேளாளர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வேளாளர் அப்படிங்கிற ஒரே
இதுதான் அந்த தொல்காப்பிய சூத்திரம் இப்போ இந்த வரிகளை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இதெல்லாம் பே படிக்கவே மாட்டாங்க யாரும் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நீங்கள் உளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை பிரதானப்படுத்துங்கன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர்த்து உளவு பார்த்தவங்க எல்லாருமே வந்து வேளாளர் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இது கிடையாது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உளவு நாங்கள் பார்க்குறோம் அதனால் நாங்கள் வேளாளர் வேளாளர் ஆதி காலத்தில் இருக்கக்கூடிய உழவர் எல்லாமே நான் தான் கிளைம் பண்ணுறாங்க இது எப்படி வரலாற்றில் வந்து சரியான பறவையாக இருக்கும் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இவங்க வெளியிலலாம் சொல்லுவாங்க நாங்கள் மருத திணை மக்கள் நாங்கள் வந்து எங்கள் குலத்தொழிலே உழவுன்னு அது கிடையாது நான் அதுக்கு ஆதாரத்தோடு நான் சொல்ல முடியும் என்னால் பத்தாம் நூற்றாண்டு பதினெட்டாம் பது பதினோராம் நூற்றாண்டில் சிலப்பதிகாரத்துக்கு உரை எழுதுன அரும்பத ஒரு ஆசிரியராக இருக்கட்டும் அடியாருக்கு நல்லாராக இருக்கட்டும் இவங்க வந்து தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காங்க பல்லர் அப்படிங்கிற சொல்ல வந்து வினைஞர் அப்படின்னு தான் குறிச்சிருக்காங்க உழவர்னு குறிக்கலை களமர் அப்படிங்கிற சொல்ல உழுகுடி வேளாளர்னு குறிச்சிருப்பாங்க அப்போ அப்போ என்ன தெரியுது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் வினைஞர் அப்படின்னா சொல்கிற விஷயத்தை செய்கிறது அது வந்து அது கை கை கையை மையப்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அதெல்லாம் களமரை வந்து உழுகுடி வேளாளர்னு பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இதுலேருந்தே அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் பத்தாம் நூற்றாண்டு பதினோராம் நூற்றாண்டில் அவங்க வந்து உழவை மையப்படுத்தி இயங்கவில்லை வேளாளர் அப்படிங்கிறவங்க தனியாக இருந்திருக்காங்க அப்போ இதுவும் வேறு அது வேறங்கிறது இதுலேருந்தே நம்ம தெளிவாக சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உழுகுடி பறையர்னு கல்வெட்டு கிடைக்கும் உழுகுடி பல்லர்னு எந்த ஒரு கல்வெட்டும் இது வரைக்கும் கிடைக்கல நாயக்கர் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் இவங்க வந்து தங்களை உழவர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லேயே கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்துட்டு உழவு பார்த்தா வேளாளர்னு இவங்களே புத்தகம் எழுதுகிறாங்க புத்தகமும் எழுதிட்டு அதை வந்து இங்கே தமிழ் தேசியங்கிற கான்செப்டில் வந்து இதுதான் தமிழர் வரலாறுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பரப்புறாங்க அதாவது நாயக்கர் காலத்தில் தான் நாங்கள் வீ வீழ்த்தப்பட்டோம் அதாவது நாங்கள் ஒரு நிலமுடைய சமூகம் அந்த சமூகம் என்பது நாயக்கர் காலத்தில் வீழ்த்தப்பட்டோங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்களே அது எந்த அளவுக்கு சார் உண்மை நாயக்கர் காலத்துலலாம் இவங்க வீழ்த்தப்படலைங்க அதாவது எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசுகிறது வரலாறு கிடையாது வரலாற்றில் என்ன நிகழ்வு இருக்கோ அதை மையப்படுத்தி பேசுவது தான் வரலாறு சரி இவங்க நாயக்கர் காலத்தில் வந்து இவங்க வீழ்த்தப்பட்டாங்க அப்படின்னா யாரால் வீழ்த்தப்பட்டாங்க எந்த மன்னர்களால் வீழ்த்தப்பட்டாங்க இவங்க எந்த மன்னர்களாக இருந்தாங்க இவர்கள் பாண்டியர்கள்னு தங்களை கிளைம் எந்த பாண்டியர் அந்த பாண்டியருடைய பேர் என்ன எந்த இடத்த ஆளுமை செஞ்சாங்க எந்த இடத்தில் ஒட்டுமொத்த நிலத்தையும் இவங்க இழந்தாங்க சரி பாண்டிய இவங்க தங்களை பாண்டியர்னு கிளைம் பண்ணுறாங்கல்ல அப்போ இவங்களுடைய அந்த எப்படி வந்து நாயக்கர்களோட இவங்க இணக்கமாக பயணிச்சிருக்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியனில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டு அவர் அரசனாக இருக்கும்போது அவங்கள பற்றி குறிப்பிடுறாங்க அவங்க வந்து அரச மரபுன்னா குறிப்பிட்டுருக்காங்க அதில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதே மாதிரி இது வந்து இந்த ஹிஜ்ரா கல்வெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு இதுலேயும் வந்து தெளிவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற வரலாறுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது இது மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கோவில் சாசனம் எண் எண்ணூற்றி மூணு திருமலை நாயக்கர் காலத்தில் வந்து இவங்க கோவில் உரிமை வாங்கியிருப்பாங்க இதுதான் இன்றைக்கி வந்து அந்த சித்திரை கொடை திருவிழான்னு சொல்லிட்டு இன்ன வரைக்கும் வந்து பின்பற்றிட்டு வராங்க ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் தான் வந்து இதை கொண்டாடுறோம் ஆதி காலத்துலேருந்தே நாங்கள் கொண்டாடுறோன்னு பேசுகிறாங்க இது திருமலை நாயக்கர் காலத்தில் தான் அதில் உரிமையை கொடுக்கப்படுது அதே மாதிரி வீர குடும்பன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுக்கு வந்து திருமலை நாயக்கர் மானியம் கொடுத்துருப்பார் திருமலை நாயக்கர் காலத்தில் தான் வந்து இந்த சமூக மக்களை வச் வச்சு தெப்பக்குளம் கட்டுறாங்க இவங்க தான் பாண்டியர் இவங்கள தான் வீழ்த்தியிருக்காங்கன்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குமா என்ன என்னை ஒருத்தன் கொண்டுட்டாங்க அவனுக்காக நான் போய் நிற்பேனா இல்லை அவனுக்கு உதவி செய்வனா யதார்த்தமாக வந்து நீ எனக்கு எதிரி நான் உன்னை இப்போ எதிர்த்து தான் நிற்பேன் எப்போவுமே இதோட குடும்பம் பல்லு இலக்கியம் அந்த முக்கூடர் பல்லுன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து நாயக்கர் காலத்தில் எழுதப்படுது திருவல்லிபுத்தூர் பக்கத்தில் பல்ல குடும்பன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் தெலுங்கர்கள் வந்து குலதெய்வமாக கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்கும்போது இது இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் எவிடன்சஸ் சும்மா நம்ம கற்பனையெல்லாம் பேசலை அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அவங்க பாண்டியர்கள் அது கிடையாது அதை நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் இப்போ இவங்க என்ன வராங்கன்னா இப்போ சரி அது வேளாளர் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் இப்போ வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே எப்படி எதை மையப்படுத்தி பேசுகிறீங்கன்னா அதுக்கு எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க யாரும் கேட்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க கேட்டாலும் வந்து கல் எடுத்து மண்டலை போடுவேங்கிறாங்க அப்போ ஹிஸ்ட்ரி எப்படி தான் பேசணும் சும்மா நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு புத்தகத்தை எழுதிட்டு ஆய்வாளர்கள் சொல்லிட்டாங்க ஆய்வாளர்கள் சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுவாக ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நானும் பு
கடந்த நூறு வருஷமா சென்சஸ் ஆஃப் இது வந்து எட்கர் தஸ்டனோட அந்த தென்னிந்திய குளங்கள் ஆமாம் அது அதுக்கப்புறம் வந்து கெசட்டு திருநெல்வேலி தஞ்சாவூர் அதுக்கப்புறம் வந்து சேலம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து த ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் பை கே எஸ் சிங் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஆந்த்ரபாலஜி சர்வே ஆஃப் இந்தியா இந்தியா பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு இந்த புத்தகம் அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஆளுங்க வந்து இந்த ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா எடுத்திருப்பாங்க சிக்ஸ்டி ஒன்று செவன்டி ஒன்று எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெளிவாகவே அவர்கள் யார் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இவங்க சொன்ன வரலாறுக்கும் இதில் இருக்கக்கூடியதற்கும் சம்பந்தமே இருக்காது ஆனால் இதை இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணல இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆய்வு பண்ணி இன்னொரு ஒரு பெயர் இன்னொன்று அடிப்படையாக ஒன்று புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஆதன் உங்களுக்குன்னு ஒரு லோகோ இருக்குது உங்களுக்குன்னு ஒரு சேனல் இருக்குது இதை நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ நான் வந்து உங்கள் லோகோலேயே உங்கள் சேனல் பெயரை வந்து இங்கே நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமான்னா நீங்கள் வந்து என் மேலே வளர்த்து கொடுக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் நீ எப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு அமைப்புக்கே இங்கே வந்து இவ்வளோ லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இங்கே வந்து பண்ண பல்லாயிரம் வருடமாக பின்பற்றக்கூடிய ஒரு பேர் அதை வந்து எப்படி ஜஸ்ட் லைக் தான் தூக்கி கொடுக்குறீங்க இந்த ஒரு ஆய்வுமே பண்ணாமல் தான் அந்த பேரை கொடுத்துருக்காங்களா என்ன ஆய்வு இருக்கும் இல்லை மத்திய அரசு சும்மா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்களே பின்னாடி பெரிய ஆய்வுகள் இருக்குமே அதை கொடுங்க தானே நம்ம சொல்கிறோம் இந்த வேளாண் என்பது பட்டம் தான் வேளாண்மை செஞ்ச யார் வேணும்னாலும் இந்த வேளாண் பட்டத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வாதம் சமீப காலமாக வைக்கப்படுது அது எந்தளவுக்கு உண்மை அது வைக்கப்படுறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முக்குளத்தோரோ இல்லை இப்போ மற்ற அந்த பதினெட்டு குடிகளோ இவங்கெல்லாம் கிடையாது யார் வந்து வேளாளரை பட்டமாக்கினா தான் தமிழர் வரலாறுக்குள்ளே நம்ம வரலாறு எழுத முடியும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லோரும் தான் இதை செய்கிறாங்க தொடர்ந்து இப்போ இவங்களுக்கு ஆதரவாக நிற்கிறவங்களும் அவங்க தான் வேளாளர் வந்து பட்டம் அப்படின்னா எங்கள் வீட்டு பத்திரம் எப்படி இங்கே வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாலெல்லாம் வந்து வேளாளர் ஜாதின்னு நாங்கள் எழுதியிருப்போம் வேளாளர் அப்படிலாம் பட்டம் கிடையாதா பட்டம் கிடையாதுங்க எப்படிங்க பட்டம் நீங்கள் பா அதாவது உளவு பார்த்தா வேளாளர் அப்படிங்கிற அதை தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உளவு பார்த்தாலாம் வேளாளர் கிடையாது வேளாளர் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரைப் அது வந்து ஒரு மரபு பெயர் பல்லர் அப்படிங்கிறது ஒரு மரபு பெயர் இது வந்து இது இதற்குன்னு ஒரு தனித்துவம் இருக்குது இதை பற்றி உள்ளே போனால் மட்டுமே தான் நம்ம எல்லாத்தையும் தெளிவாக பேச முடியும் இவங்க ஆந்த்ரபாலஜினால் என்னென்னே பண்ணாமல் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஆய்வே பண்ணாமல் பண்ணியிருக்காங்களா ஆய்வு பண் ஆய்வு பண்ணேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆய்வு எல்லாத்தையும் வந்து வெளிப்படையாக வெகுஜன மக்கள் மத்தியில் காமிச்சா தானே வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் நீங்கள் உண்மையாக பொய்யான்னு அதையே நாங்கள் காமிக்க மாட்டோம் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் வழக்கு இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன உள்ளே எழுதியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னா வேளாளர் வந்து சாதி பேர் தான் பட்டம் கிடையாது பட்டம் கிடையாதுங்க அதாவது சமூகத்தில் வந்து அதாவது செட்டி முதலி கவுண்டர் இதெல்லாம் பட்டமா இல்லை ஜாதியா பட்டம் அது இப்போ வெறும் ஜாதியாக தானே மாறி இருக்கு ஜாதியாக மாற்றப்படுகிறது எங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து பட்டமா ஜாதியா அப்படின்னு அப்படின்னா உங்க சமூகத்துக்குள்ளே இந்த செட்டி இது இந்த மாதிரியான பட்டங்கள்லாம் இருக்கா என்ன ஆமா இப்ப தென் மாவட்டத்தில் பாத்தீங்க அப்படின்னா வேளாளர்கள்ல வந்து பிள்ளை பட்டத்தை உடையவங்க அதிகமா இருப்போம் சரி கொங்கு மண்டலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் பட்டத்தை உடையவர்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க ஓகே வட தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதலி பட்டத்தை உடையவர்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க செட்டிங்கிறவங்க வந்து வணிக தொழில் செஞ்சவங்க வேளா வெள்ளாம் செட்டி அப்படிமோ ஓகே இவங்க எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்காங்க வந்து நீங்களே சொல்கிறீங்க செட்டியார் முதலி கவுண்டர் எல்லாம் பட்டம்னு சொல்கிறீங்க இந்த ஜாதிகளில் இந்த பட்டங்கள்லாம் ஜாதியாக தானே இருக்காங்க செட்டியார்கள் இருக்காங்க கவுண்டர்கள் இருக்காங்க முதலியாக இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு ஜாதி தானே இதை இதை போய் நீங்கள் பட்டங்குறீங்களே செட்டியாருங்கிறது எங்கெங்க ஜாதி நகரத்தார் அப்படிங்கிறது நாட்டுக்கோட்டை அதாவது நகரத்தார் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவங்களுடைய மரபு பெயர் சரி அது எஃப்சியில் இருக்கு அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பெயர் செட்டி ஓகே வேளாளர்கள் மரபில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பெயர் வந்து செட்டி ஓகே அதனால் செட்டி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒரே மரபுன்னு கிடையாது சரி அதே மாதிரி கவுண்டர் யார் கவுண்டர் அப்படிங்கிறதும் அது ஒரு பட்டம் அந்த பட்டத்தை பயன்படுத்துகிறவங்க எல்லாரும் வேளாளர் கிடையாது ஓகே இன்றைக்கி பல குடிகள் வந்து பிள்ளைங்கிற பட்டத்தையே பல பேர் இன்றைக்கி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது வேளாளர்கள் தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் பிற்காலத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா பிள்ளை அப்படிங்கிற பட்டத்தை இங்கே பல ஜாதிகள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி இன்றைக்கி வேளாளர் அப்படிங்கிறதே பல ஜாதிகள் வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் கெசட்டில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஆனால் வெளியில் நாங்கள் சொல்லிக்குவாங்க அதெல்லாம
நாங்கள் கார்காத்த வேளாளர் இது வந்து தொழில் சார்ந்து சமயம் சார்ந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் வந்து இது பிரிக்கப்பட்டிருக்கு பேச்சு வழக்கில் இதை நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் வெள்ளக்காரன் காலத்தில் வரைக்கும் நம்மளை வேளாளர் அப்படின்னு தான் குறிச்சிருக்கோம் பாப்புலேஷன் அப்படி தான் எடுத்திருக்கோம் சரி இங்க நமக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த உட்பிரிவு எல்லாம் வந்து வெளியே கொண்டு வந்து வேளாளர்களுடைய பாப்புலேஷனை கம்மியாக்குறதுக்காகவே இதை திட்டமிட்டே செஞ்சிருக்காங்கன்னு தான் நமக்கு தெரியுது இப்போ இவங்களுடைய பாப்புலேஷனை நீங்கள் ஒன்றா பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய சமூகம் வேளாளர் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு மாவட்டத்துலையும் இருக்கோம் நாங்கள் ஆனால் இதெல்லாம் இருட்டடிப்பு செய்யப்படுது அது ஒரு பெரிய அரசியல் அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு விதாதம் கொடுத்தீங்கன்னா தெளிவாகவே நம்ம பேசுவோம் சரி ஸோ இதை இதை வந்து நீங்கள் குழப்பிக்காதீங்க இப்போ கவுண்டர் அப்படிங்கிற பட்டத்தை வந்து நல்ல பல பேர் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு கவுண்டர் பட்டத்தை பயன்படுத்துனதுனால எல்லோரும் வேளாளரானா கிடையாது ஓகே அதே மாதிரி தான் பிள்ளை பட்டமும் வேளாளர் மரபில் யார் பிள்ளை பட்டத்தை பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவங்க தான் வேளாளர்கள் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து வெளியில் இங்கே என்னென்ன நடக்குதுன்னா வேளாளரை பட்டமாகுறாங்க வெள்ளாளரை வெள்ளாளர் வேறையாம் வேளாளர் வேறையாம் வெள்ளாளர் தனி ஜாதியாம் வேளாளர் தனி ஜாதியாம் இந்த வெள்ளாளர் வந்து வெளியிலிருந்து வந்தவனுங்களாம் இந்த வேளாளர்னு சொல்லக்கூடிய சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து பல்லர் சமூகங்கிறாங்க என்னது இதெல்லாம் சரி அப்போ கல்வெட்டில் வந்து கோவில் தான் எழுதியிருக்காங்க தேவரை வந்து தெவருன்னு தான் எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து இப்போ கோ கோவில் தெவர் சோழனை வந்து சோழன் தான் எழுதியிருக்காங்க அப்போ ராஜராஜ சோழன் வேற ராஜராஜ சோழன் வேறையா இவர் வேறு மரபா அவர் வேறு மரபா இதெல்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க கோவிலை வந்து கோவிலுன்றுவாங்க தெவரை வந்து தேவருன்றுவாங்க வெள்ளாளர்னு எழுதுனா அது வேளாளர் வேற வெள்ளாளர் வேறையா என்னது இது ஒரு அடிப்படை புரிதல் தானே இது அப்படின்னா வெள்ளாளரும் வேளாளரும் ஒரே சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் அந்த புத்தகம் மீண்டலும் பாண்டியர் வரலாறு புத்தகத்தை எடுங்க இதுல இவங்களே வந்து இந்த புத்தகத்திலேயே எழுதி வச்சிருப்பாங்க என்ன எழுதி வச்சிருப்பாங்கன்னா வெள்ளாளர் அப்படிங்கிறது வந்து பேச்சு வழக்கு வேளாளர் அப்படிங்கிறது உரைநடை வழக்கு இது ஒரு சென்டென்ஸ் ஓகே இன்னொரு சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னா கல்வெட்டில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளாளர் வேற சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய வேளாளர் வேற ஏரணின் அடிப்படையில் இந்த பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு குழப்பி வச்சு அதாவது வெள்ளால வெள்ளாளருங்கிறது பேச்சு வழக்கு உரைநடையில் வேளாளர்னு எழுதுறாங்க அவ்வளோதான் ரொம்பலாம் போட்டு முட்டிக்கிட்டுலாம் இருக்க தேவை இல்லை ஒரே சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆமாம் அதை தான் அவங்க குறிச்சிருக்காங்க சரி 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 ஆனால் இதுக்கு இன்றைக்கி வந்து இப்போ இந்த பொய் வரலாறுகள் எழுதி 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 இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து இது வேற அது வேற அப்படி இப்படி நீ என்னென்னலாமோ பேசுகிறாங்க ஓகே ஸோ தெளிவாகவே வந்து நம்ம சொல்கிறோம் வித் ப்ரூஃப்ஸ் அண்ட் எவிடன்சஸ் இதை தான் நம்ம சொல்லணும்னு நினைக்கிறது எந்த அடிப்படையில் அந்த சமூக மக்களுக்கு தேவேந்திர கல வேளாளர்னு பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஆய்வுகள் அடிப்படையில் எந்த எந்த அடிப்படையில் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியல அதே மாதிரி அவங்க வந்து மரபு ரீதியாக வேளாளர் மரபா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க ஏன்னா வேளாளர் நோய் பார்த்துருக்காங்களே நான் இப்போ தான் சொல்லலை உளவு பார்த்தா வேளாளர் கிடையாதுங்க வேளாளர் அப்படிங்கிறது ஒரு மரபு என்றைக்குமே இப்போ கல்லர் அப்படிங்கிறது ஒரு மரபு மரவர் அப்படிங்கிறது ஒரு மரபு இப்போ கல்லர் வந்து உளவு பார்க்குறாங்களா பார்க்குறாங்க தேனிமை சுத்த வட்டாரத்துலலாம் அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்காங்களா இருக்காங்க அதிகாரத்தில் இருக்காங்களா இருக்காங்க அப்போ கல்லர் மரபில் வந்து இவ்வளோ பேர் வந்து வெவ்வேறு தொழில் செய்ய முடியுது வேளாளர் மரபில் மட்டும் உளவு மட்டுமே தான் செஞ்சுட்டு இருப்பானா மற்ற சமூகம் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் எங்கள் சமூகமும் எல்லா சமூகத்துலேயும் உளவு பார்க்குறாங்க எல்லா சமூகத்துலேயும் வெவ்வேறு தொழில் செய்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் வேளாளரும் உளவு பார்த்தா மட்டும் வேளாளர்னு எதன் அடிப்படையில் பேசுகிறீங்க அது வந்து ஒரு குக்டப் ஸ்டோரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்து இந்த பேராசிரியர் தமிழாசிரியர் முனைவர் இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா திட்டமிட்டே வந்து ஒரு பொய்யை திரும்ப திரும்ப பரப்பி உண்மையாக்க முயற்சி செஞ்சுருக்காங்க இப்போ அந்த புத்தகத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தமிழ் தேசிய தளத்தில் பரப்பி இதுதான் தமிழர் வரலாறுன்னு வெளியில் பிரபகண்டா செய்கிறாங்க இதுதான் இங்கே பிரச்சனை ஆகுது பொய் வரலாறு பேசாதீங்க நீங்கள் பொய் வரலாறு பேச பேச என்ன ஆகும் அப்படின்னா தமிழர் வரலாற்று அழிப்பு தான் நடக்கும் தமிழர் வரலாற்று அழிப்பு உங்களை கொண்டு குவிச்சா தான் இன அழிப்பு நடக்கும்லாம் கிடையாதுங்க உங்களை உயிரோடு இருக்க வச்சு உங்கள் அடையாளத்தை அழித்தாலும் இன அழிப்பு தான் அப்போ இப்போ இன அழிப்பு உங்களுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கா இன அழிப்பு எனக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஒட்டுமொத்த தமிழர் சமூகத்துக்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி வந்து என்னை வந்து நான் வேளாளர் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி நான் வேளாளரை பற்றி பேசுகிறேன்லாம் கிடையாது எந்த சமூகத்துக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும்
இவங்க எழுதி வச்ச பொய் வரலாறை வச்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக தான் அவர் அறிக்கை விட்டார் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு இப்போ நாங்கள் வந்து பதிலுக்கு இப்போ சமூகத்துலேயும் இந்த இணையதளத்திலே பார்ப்பீங்க நிறையா வேளாளர்கள் வந்து அகைன்ஸ்டாக பேசுவாங்க இந்த விஷயத்துக்கு காரணம் என்னென்னா கோவம் உங்களுக்கு வந்தால் ரத்தம் எங்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னி அங்கே மாதிரி தான் உங்கள் வரலாறு அழிக்கப்படுதுன்னா நீங்கள் வந்து கத்துறீங்க தமிழ் தேசியவாதிகள்லாம் வந்து கதறாங்க அப்படி இப்படின்னு வந்து என்னென்னலாமோ பேசுகிறாங்க நாங்கள் கே நாங்கள் ரெண்டு வருஷமாக கற்றுக்கிட்டுருக்கோம் அப்போ நாங்கள் இது தமிழர் வரலாறு இல்லையா இந்த தமிழர் வரலாறு இந்த தமிழர் வரலாறு அழிக்கப்பட்டால் உங்களுக்குலாம் வந்து கவலை இல்லையா ஓகே வரலாறை வரலாறை வச்சு பேசுங்க இது இது இப்போ குறவர் வரலாறு அது ஒரு பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா தமிழர்களில் பெருமை மிகு அடையாளம் இன்னொரு பெருமை மிகு சமூகம் என்னென்னா பண்டாரம் அந்த பண்டாரம் அப்படிங்கிற பெயரை இழிவுபடுத்தி வச்சுருக்காங்க இன்னைக்கு இப்போ அந்த பண்டாரம் அப்படிங்கிற பெயரை வந்து வீரசைவ குளம்னு மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை யார் கேட்பா நம்ம தான் கேட்கணும் இளைஞர்கள் வந்து புரிதல் இல்லாமல் நாமெல்லாம் வீரசைவ குளம்னு போய்க்கலாம் அந்த வீரசைவ குளத்துக்கும் தமிழனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இந்த இந்த ஒரு விஷயம் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னொன்று என்ன தெரி மக்கள் தொகையில் வந்து இப்போ அரசியல் வலிமை இல்லாதவங்கள்லாம் அவங்களுடைய குரல் வலையெல்லாம் வந்து வெளியே வரவே இல்லை கம்மாளர்களை விஸ்வகர்மா விஸ்வகர்மாவாக எப்போவும் ஆக்கிட்டாங்க போனார யாதவனா எப்போவும் ஆக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் இன்னாளிப்பு இல்லையா இதெல்லாம் யார் பேசுவா இப்போ எங்கள் வே வேளாளர் விடயத்துலையும் நாங்கள் அதை தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த விஷயம் வந்தாலும் நாங்கள் அதை தப்புன்னு தான் கேட்போம் தமிழர் அரசியலுங்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழர் வரலாறை காப்பாற்றணும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இங்கே இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை உடனே வந்து வேளாளர் தரப்பில் வந்து வரலாற்று ரீதியாக உடனே பேசிவிட்டா உடனே ஏய் வந்து சாதி பேசணும் சாதி வரீங்க அடிப்படை நாங்கள் எதுக்காக பேசணும் நம்ம தமிழர் இன வரலாறு காக்கப்பட வேண்டும் அதுக்காக தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ எனக்கும் வந்து பல சமூக மக்களுக்கும் சண்டையாக இன்ன வரைக்கும் வந்து என்ன கண்ணா பின்னாலும் தான் திட்டுறானுங்க எல்லோரும் குடும்பத்தை எல் எல்லாத்தையும் வச்சு தான் திட்டுறாங்க நான் யாரையாவது கா காயப்படுத்துகிறேன்னா திட்டுறேன்னா நான் திட்ட மாட்டேன் ஏன்னா பர்சனலாலாம் எனக்கு யார்கிட்டையும் எந்த வெஞ்சன்ஸும் கிடையாது அவங்க சொல்கிற தப்பை தான் புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணுறேன் பொய் வரலாறு எழுதாதீங்க அது வந்து உங்களுக்கு தான் பிரச்சனையாகும் தமிழர் வரலாறு அழிய அழியக்கூடாது இது தான் நம்ம நோக்கமாக இருக்கே தவிர்த்து அதுக்காக தான் இவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம செய்யணும் அந்த விஷயத்தை வந்து இவங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க கடைசி வரைக்கும் இதை உண்மையாகவே வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து ஒரு சரியான நேர்மையான ஒரு விஷயம் முன்னெடுத்துருக்கணும் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீமான் பாரிசாலன் போன்றவர்கள் ஆனால் இங்கே யதார்த்தத்தில் என்ன நடக்குது திராவிடம் வந்து இப்போ திராவிட ஆட்சியில் பொய் வரலாறுகள் உருவாக்கப்படுகிறது தேசியம் வந்து பொய் வரலாறுகளை அங்கீகரிக்கிறது தமிழ் தேசியம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து பொய் வரலாறுகளுக்கு முட்டு கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் தான் நம்ம ஒரு கேள்வியாக முன்வைக்கிறோம் ஏன் நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இந்த விஷயத்தை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ பல முறை வந்து இதை பற்றி வெளியவும் பேசியாச்சு ஆவண ரீதியாகவும் எடுத்தாச்சு இதை விட இன்னொரு விஷயம் நடந்தது ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா கமிட்டி ஆர்டிஐ போட்டு கேட்டால் எங்களுக்கு வந்து பதிலே தரல உங்களுக்கு தெரியல இல்லை யாருக்குமே தரலையா எனக்கு தெரிஞ்சு யாருக்குமே தரல வழக்கு தொடுத்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்குது அதனால் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் இது எப்படி ஒரு பதில் நீங்கள் வந்து ஒரு குடியோட வரலாறையே வந்து இன்னொரு குடிக்கு தாரவத்து கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ வெகுஜனர் மக்க மத்தியில் வந்து நீங்கள் எதன் அடிப்படையில் இப்போ கொடுத்துருக்கீங்க பேசியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொது வெளியில் நீங்கள் ப பண்ணியிருக்கணுமா கூடாதா சீமா அதையே நீங்கள் பண்ண மறுக்கிறீங்க ஏன் அப்போ அப்போ தப்பு உங்கள் மேலே இருக்கா இது வரல அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் ரிப்போர்ட் ஆஃப் செவன் கம்யூனிட்டிஸ் இன் சவுத் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்டிகல் யார் இது வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஷோபனா சர்மா அண்ட் ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் எஸ் சுமதி இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க இந்த மூணு லைன் மட்டும் படிங்க தி டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆஸ் ஆன் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டீன் இஸ் செவன் குளோர் சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஷெட்யூல்டி காஸ்ட் பாப்புலேஷன் கன்ஸ்டியூட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் in which about 1.4 crore approximately the community groups claiming they are devendra kula devendra kula velalar are about 8% of the scheduled caste population which is the approximately 60 lakhs 83000 70 அவங்க என்ன சொல்லி அதாவது ஒட்டுமொத்த பாப்புலேஷன்ல 20% வந்து இவங்க இருக்காங்க யாரு செட்டில் கிளாஸ் மக்கள் இருக்காங்க ஆமா அதுல ஒரு 8% வந்து இவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்ல வராங்க பல்லர் சமூகம் தேவேந்திர வேளாளர் சமூக மக்கள் இருப்பதாக சொல்ல வராங்க இந்த ஏழு சமூகம்
இந்த சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் அதாவது அவங்களுடைய இவங்க சொல்கிற கூற்றுப்படி பார்த்தா அவங்களுடைய பாப்புலேஷனே வந்து தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் தான் பட் சென்சஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் என்பவர்மெண்ட் நியூ டெல்லி ஜனவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இவங்க வந்து கொடுத்த பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் இதுதான் வந்து இந்த ஏழு உட்பிரியோட பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி நாலு லட்சம் தான் ஆமாம் இது வந்து அந்த சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரியை கொடுத்த ஒரு இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஓகே ஆனால் இங்கே வந்து என்ன எழுதியிருக்காங்க அறுபது லட்சத்து சொச்சோன்னு எழுதியிருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏழு கோடியில் வந்து பதினெட்டு இருபது பர்சன்ட் எஸ்சி பாப்புலேஷனாக அந்த எஸ்சியில் எட்டு பர்சன்ட் வந்து இவங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏழு கோடியில் எட்டு பர்சன்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த இருபது பர்சன்ட்டில் எட்டு பர்சன்ட் இங்கே கொடுக்கல எதுக்கு வந்து நீங்கள் இப்படி போய் சொல்கிறீங்க இப்போ இந்த அறுபது லட்சத்துக்கு வந்து த தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ பெருசாக இருக்காங்க இவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார் சாட்டு பை சாட்டு அந்த சாட்டு எல்லாமே இதில் போட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் உண்மை அப்படி இருக்கா இல்லை அப்போ இவ் இதை விட இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ இது வந்து இந்த ஏழு சமூகம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவேந்திர குலத்தான் குடும்பன் கடையன் பண்ணாடி காலாடி இதை விட்டுட்டு வாதிரியான்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த மக்கள் இன்றைக்கி வந்து க கத்தி கதறிக்கிட்டு இருக்கான் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பல்லர் சமூகத்தில் வாதிரியார் அப் வாதிரியான் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் பயன்படுத்துகிறாங்க பட்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட்டம் அது வந்து ஒரு முப்பத்தேழு கிராமத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க வாதிரியான் அப்படிங்கிற ஒரு ஜாதியை தென் மாவட்டத்தில் அறுபத்தெட்டு கிராமத்தில் தனியாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே அவங்க வேற இவங்க வேற அவங்க வேற இவங்க வேற இவங்க தாய் வழி சமூகம் இவங்க தந்தை வழி சமூகம் ஓகே இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னா இவங்க மானுடவியல் ஆய்வு அதாவது ஆந்த்ரபாலஜின்னு சொல்கிறோம்னா ஆக்சுவலாக ஆந்த்ரபாலஜின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்டடி அபவுட் ஹியூமன் பயாலஜி ஹியூமன் பிஹேவியர் அப்புறம் லிங்குவிஸ்டிக்ஸு சொசைட்டி அண்ட் கல்ச்சர் வித் ப்ரெசண்ட் அந்த பாஸ்ட்டு இதை எல்லாத்தையும் வந்து ஆய்வு செஞ்சு ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மானுடவியல் ஆய்வு ஆமாம் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க சொல்கிற இடத்துல போய் நின்றுக்கிட்டாங்க இவங்க சொல்கிறது எல்லாத்தையும் எழுதிக்கிட்டாங்க இது எல்லாமே நாங்கள் பார்த்துட்டோம் எல்லாம் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு குளோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த கிராமத்துக்கு அவங்க போவே இல்லையா அந்த அறுபத்தெட்டு கிராமத்துக்கு போவே இல்லைங்க இப்போ அந்த இவங்க சமூகத்திலே அந்த டைட்டில் பயன்படுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க கிட்டே போய் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாதிரியான்னு வாங்கி வச்சுருக்காங்க பட் அவங்க உண்மையான கேஸ்ட்டு கோழியர் அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து பறையர் உட்பிரிவில் வருது எனக்கு அதுவே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ஏன் வந்து அவங்க இவங்களுக்கு ச சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு புரியல ஆனால் அவங்க இப்போ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து வாதிரியான்னு வாங்கி வச்சுருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி வந்து நாங்கள் தான் ஒட்டுமொத்தமாக கிளைம் பண்ணி அந்த முப்பத்தி ரெண்டு ஏன் பட்டியல் எண் முப்பத்தி ரெண்டில் கோழியன் அப்படிங்கிற ஒரு உட்பிரிவு இருக்குது எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து வாதிரியான் அப்படிங்கிற உட்பிரிவு இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு எடுக்கல எழுபத்தி ரெண்டை தூக்கிட்டாங்க வாதிரியார் அப்படிங்கிற அந்த தாய் வழி சமூகம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாதியை பட்டியல் இனத்துலேருந்து தூக்கிட்டாங்க இன்றைக்கும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு கல்வியறிவு இல்லாமல் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் அவங்க சமூகத்தில் மிஞ்சி மிஞ்சி படித்த சமூகத்தை படித்ததே பார்த்திங்கன்னா பத்து பேர் இருபது பேர் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க இன்றைக்கி முப்பதாயிரம் பேர் இருக்காங்க பாப்புலேஷன் இப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிப்போர்ட்டை நீ ஒரு ஜிஓவை பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இதை எப்படி நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நாங்கள் இதை தான் சொல்கிறோம் இந்த ஜிஓ வந்து செல்லாது இந்த ஜிஓ வந்து நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து இப்போவும் சொல்கிறோம் நாங்கள் யாரும் எதிர்க்கலை அதிமுக எதிர்க்கல திமுக எதிர்க்கல பாஜக எதிர்க்கல வேறு யாரையும் எதிர்க்கல ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து திருப்பி இந்த எங்களுடைய ம மரபு பெயரை வந்து நாங்கள் மீட்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து பாஜகவோட கட்டுப்பாட்டில் தான் அது இருக்குது தெரியாமல் செய்கிறதுக்கு பேர் தப்பு தெரிஞ்சே செஞ்சால் அது தவறு இப்போ பாஜக வந்து தெரியாமல் செஞ்சுருக்கோன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஏன்னா பாஜக இந்திய அளவில் வந்து ஒரு பெரிய கட்சி அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய செல்வாக்கு இருக்குது ஒரு இன்டகிரிட்டி இருக்குது அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லிச்சு அப்படின்னா உலக மத்தியில் வந்து அவங்களுக்கு தான் அது கெட்ட பேர் நாங்கள் ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறோம் இந்த விஷயத்தெல்லாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் படிங்க உண்மையின் பக்கம் நில்லுங்க எங்களுக்கான பேரை வந்து திருப்பி நீங்கள் தாங்க நீங்கள் நினச்சா முடியும் ஓகே முடியாதுன்னா கிடையாது நாங்கள் பாஜக கிட்டே அது ஒரு கோரிக்கையாக முன் வைக்கிறோம் பிள்ளை பட்டத்தை வந்து ரொம்ப இழிவுபடுத்துறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் எபிகிராஃபிக்கல் கிளாசரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோதிலால் ப பான பனர்சி தாஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து இந்தியா அளவில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் எல்லா இடத்துலையும் பரப்பியிருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெளிவாகவே சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து இது வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் வந்து ராஜ
சினிமா இதெல்லாம் வந்து திட்டமிட்டே வந்து அதை கொச்சப்படுத்துறது கேவலப்படுத்துறது அந்த மாதிரி கொண்டு வராங்க இப்போ அதனால தான் ஈவன் இந்த பேரை சொன்னால் நமக்கு வந்து மக்கள் நம்மளை தப்பாக நினச்சிருவாங்க அதனால் நம்ம வீர செய்வ குளமாக மாற்றிக்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையை திட்டமிட்டே உருவாக்குறாங்க இப்போ அதனுடைய நீச்சியில் தான் இப்போ எங்களை இந்த பிள்ளை பட்டத்தையுடைய வேளாளர்கள் எல்லாம் வந்து கேவலத்துக்கும் கேவலமாக பண்ணுறது புத்தகம் எழுதுறது இழிவுபடுத்துறது நாங்கள் இந்த பேரை தொடலை அப்படின்னா வரலாற்று ரீதியாக வந்து அதை இன்னொருத்தர் கிளைம் பண்ணிவிட்டு அது வேறு ஒருத்தர்னு ஆனால் இதில் இதில் இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் பொயோரில் எழுதுனா இப்படி தான் மாட்டிக்குவாங்க இப்போ அவங்க வந்து தங்களை வேளாளர்னு கிளைம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த பட்டத்தை அவங்க அவ்வளோ இழிவுபடுத்துவாங்க அதே மாதிரி அவங்க உட்பிரிவில் வந்து காராளர் சீராளர் இல்லாளர் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது இது எல்லாமே வேளாளர் மரபில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இவங்க ஒரு பொய்யை உருவாக்குறாங்க அந்த பொய்யை உண்மையாக்குறதுக்கு பல பொய்கள் சேர்த்து ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறாங்க பட் எவ்வளோ பொய்யை வந்து நீங்கள் எழுதுனாலும் உண்மையை வந்து நம்ம பேசும்போது அது ரொம்ப எளிதாகவே உடச்சிட முடியும் இதை நான் அவங்களுக்கு மட்டும் சொல்ல தமிழ்நாட்டில் வந்து யாரெல்லாம் பொய் வரலாறு எழுதியிருக்காங்களோ எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் சமூகத்தை பிரச்சனையை பற்றி ரொம்ப ஆழமாக விரியாமல் பேசியிருக்கீங்க இந்த விவாதத்தின் மூலமாக இன்னும் பல விவாதங்கள் வந்து மேலிருந்து வரும் நான் நினைக்கிறேன் நேரில் இருந்து பேசுமே ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப